Praise the Lord. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. For today's meditation, let's take the gospel according to Luke chapter 1 and verse 38. Then Mary said, Behold the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word and the angel departed from her. Luke is the one who 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 is the one. நம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது என்றாள் அப்பொழுது தெய்வ தூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான் ஆம் பிரிய மனவர்களே எல்லாருக்கு தெரிந்த ஒரு அற்புதமான சம்பவம் தேவ தூதன் மரியாளின் வீட்டில் வந்து மரியாளின் வயிற்றில் தேவகுமாரன் பிறக்க போகிற ஒரு அற்புதமான செய்தியை சொல்கிறார் அதை கேட்கும்போது ஒரு திருமணமாகாத ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளவு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்திருக்கும் எவ்வளவு பயம் திகில் இருந்திருக்கும் அந்த நாட்களில் ஒரு பெண் திருமணமாகாமல் கருவுற்றிருந்தால் அவளுக்கு பல இழி சொற்களை சொல்லி நியாயப்பரமான தண்டனையை கொடுத்திருப்பார்கள் அவளுடைய உயிருக்கே ஆபத்து வந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அது ஆனால் மரியால் என்ன சொல்கிறாள் தேவதூதனை பார்த்து இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை இப்படி வார்த்தையின்படியே ஆக கடவுது என்றைக்கும் கூட நாம் கேட்ட அந்த அற்புதமான இங்கிலீஷ் சாங்ல முக்குன்பாக நான் சரண்டர் ஆகிறேன் என் ஜீவியத்தை முக்குன்பாக சரண்டர் பண்ற ஆண்டவரை நான் உமக்கு எதை செய்யவும் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்னை உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கிறேன் என்று அர்ப்பணிப்போடு பாடுற ஒரு பழைய பாடல் இன்றைக்கு கூட இந்த பாடலை நீங்க கேட்கும் போதே ஆண்டவர் இடத்துல சொல்லுங்க ஆண்டவரே நானும் என்னை உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அர்ப்பணிக்கிறேன் சுவாமி என் வாழ்க்கையில உம்மை பின்பற்றுவதினால் உம்மை விசுவாசிப்பதினால் எத்தனை போராட்டங்கள் சத்துரு கொண்டு வர நினைத்தால் அதை பற்றி என் கவலை இல்லை நான் என்னை முற்றிலும் உம் கரத்தில் கொடுக்கிறேன் அதனால் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க அந்த மரியாளின் ஜீவியத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை வராமல் மாறாக எல்லா ஸ்திரீகளுக்கும் அவள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவளாய் மாறினாள் இன்றைக்கு கூட யார் யார் தேவனுக்கு தங்களை பூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வந்து நிரந்தரமாய் தங்குவார் அவர்கள் தேவனை வெளிப்படுத்தும் மகிமையான பாத்திரங்களாய் மாறுவார்கள் அவர்களை கொண்டு கர்த்தர் ஆயிரங்களை லட்சங்களை கோடிகளை ரட்சிப்பார் இன்றைக்கு கூட அந்த ஆண்டவரிடத்துல சரண்டர் பண்ணுகிற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் ஒற்று நோக்கி பார்ப்போம் ஒருவேளை அந்த சரண்டர் சரியா இல்லாவிட்டால் ஆண்டவர் நம்மை பயன்படுத்த முடியாது நமக்குள் வந்து தங்க முடியாது ஆண்டவர் இடத்துல சொல்வோம் ஆண்டவரே அன்று மரியால் எப்படி தன்னை சரண்டர் பண்ணாங்களோ அப்படி நானும் என் சரீரத்தை என் ஆவியை என் ஆத்மாவை சரண்டர் பண்றேன்னு சொல்லுவோம் ரோமர் கேழுதின புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் எப்படி ஆய் சொல்லுகிறது அப்படியே சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாய் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்ட உங்களுக்கு வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை ரோமன்ஸ் டுவெல் ஒன் ஐ பி சீ ஷூ தே ஃபார் பிரதரன் பட் மர்சிஸ் ஆஃப் காட் தட் யூ மே ப்ரெசன்ட் யுவர் பாடிஸ் அ லிவிங் சாக்ரிஃபைஸ் ஹர்லி அக்செப்டபிள் டு காட் விச் இஸ் யுவர் ரீசனபிள் சர்வீஸ் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் நாம் உங்களுடைய சரீரங்களை ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம் அதை தேவ சித்தம் நிறைவேற்ற மாத்திரம் பயன்படுத்துவோம் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் கடவுள் நமக்கு கொடுத்த எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் அவரிடத்தில் சரண்டர் பண்ணுவோம் அதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று வேதம் சொல்கிறது ஜபம் பண்ணுவோமா பரலோக பிதாவே என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் உம்மிடத்தில் அர்ப்பணிக்கிற வாழ்க்கை இன்னும் மர்வமாகட்டும் சுவாமி அன்றுவரை எங்களுடைய அர்ப்பணிப்பில் குறைவுகள் இருக்கிறது ராஜா அன்றுவரை நாங்கள் சரண்டர் பண்ணிவிட்டோம் இடத்தில் சொல்கிறோம் ஆனால் எங்கள் ஜென்ம சுபாவம் எங்களை விட்டு விலகவில்லை எங்கள் மாமிசத்தின் இச்சைகள் ஒட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறது தயவு செய்து எங்களை உடைய இரத்தத்தினால் மறுபடி ஒரு விசை கழுவும் எங்களை முற்றிலும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி எங்களை மறுபடி ஒரு விசை முற்றிலும் சரண்டர் பண்ணுகிறோம் அன்று மறியால் நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று சொன்னது போல இதோ எங்கள் சரீரங்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கர்த்தனுடைய ஆவியானவர் 
ஒரு ஆளுகை செய்து எங்களுக்குள் இருந்த நீர் மகிமைப்படுவீராக அநேகர் எங்கள் மூலம் ஆசிர்வதிக்கப்பட எங்களை பயன்படுத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்